দিব দিবের পরে আমি सपोज দেখলাম এ এখন দিবটা কি একটা ট্যাগ এ ও ক্যারেক্টার ট্যাগ এখন দুইটা এটাও কি একটা সিলেক্টর এটাও ক্যারেক্টার সিলেক্টর এখন দুইটা সিলেক্টর কিভাবে কাজ করবে এর মধ্যে রিলেশনটা কি হবে মানে এই দিব ব্লক এর ভিতর যে কন্টেন্ট বলতে হবে এই ব্লক এর ভিতরে এ আছে না এই বাইরে আছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে কাজটা এক্সিকিউট হবে যখন আমি एग्जांपल দেব আরো ভালো করে দেখতে পারবেন আমি কোডের মাধ্যমে এগুলোর एग्जांपल দেব আগে কয় ধরনের কম্বিনেটরস হয় সেটা আগে দেখি নি কম্বিনেটরস আছে চার ধরনের ফোর টাইপস এটা ওয়াই হয় ফোর টাইপস কম্বিনেটরস এর ফোর টাইপস হতে পারে একটা হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট ডিসেন্ডেন্ট সিলেক্টর বলা হয় এটাকে এটা সিম্বল হচ্ছে শুধু স্পেস মানে একটা তো দুইটা ক্লাসের মধ্যে দুইটা সিলেক্টরের মধ্যে স্পেস থাকবে মাঝখানে ঠিক আছে তারপর আরেকটা আছে সেটা ওকে বলা হচ্ছে চাইল্ড চাইল্ড সিলেক্টর এটার সিম্বল হচ্ছে গেটার দেন সিম্বল মানে দুইটা সিলেক্টরের মধ্যে মাঝখানে গেটার দেন সাইন থাকবে তিন নাম্বার যেটা আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট adjacent sibling selector <coughs> ei adjacent sibling selector ta bujhara jonno je symbol use kora hoy seta hocche plus sign mane dui ta class selector er majkhane symbol thakbe plus sign char number jeta seta ke bola hoy hocche general general sibling selector जेनरलिंगेक्टर <laughs> something like that তাই না বংশধর মানে যে ক্লাস্টারকে সাথে আমি যে ক্লাস্টার সিলেক্টর এর সাথে কানেক্ট করছি ওই ব্লকের মধ্যে যা আছে শুধু ওই বংশধররাই পাবে যেমন আপনার বাবার সম্পত্তি কি আপনারাই পাবেন বাট আপনার দোষ বাইরে অন্য কেউ কি পাবে জাস্ট আলাদা ব্যাপার সেটা যদি লিখিত পরিতে হয় তো বাট বাই ডিফল্ট কি এটা কি ল অনুযায়ী কি আপনারা বাবা দেখ বা না দেখ আপনার কি একটা অধিকার আছে ঠিক তেমনি এখানে ডিসেন্ডেন্ট যদি ইউজ করে দেই তাহলে আমরা এটার অধিকারটা ঠিক সেরকমই হয়ে যাবে তারপর কি লিখেছি চাইল্ড সিলেক্টর আর ডিসেন্ডেন্ট সিলেক্টর কি করে হচ্ছে দুইটা যে আমি সিলেক্টর লিখি না সিলেক্টর দুটো মানে ম্যাচ করবে যে এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে আমি ডিসেন্ডেন্ট করতে চাচ্ছি সেই ডিসেন্ডেন্ট এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে সেই ম্যাচিং আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করবে ঠিক আছে ম্যাচিংটা হচ্ছে ওই যে সেইভাবে প্যারেন্ট এবং চাইল্ড যেরকম অ্যাক্সেস পাবে সেই অ্যাক্সেস অনুযায়ী বেদ হবে আর চাইল্ড সিলেক্টর বলতে বোঝানো হচ্ছে সে হচ্ছে সিলেক্ট করবে সেইগুলোকে যেগুলো হচ্ছে তার চাইল্ড আচ্ছা এটা মানে এভাবে বুঝবেন না আমি एग्जांपल দিয়ে দেন বোঝাচ্ছি মুখে বললে কোনো লাভ হবে না আমি এখানে লিখতেছি কম্বিনেটরস দুটোর মধ্যে আসছে এটা হবে আর এটা হবে বাট এই পয়েন্ট এই পেইন্টিং আছে স্যার ओके। 
এর ভিতর আমি কি করলাম পি নামে একটা ট্যাগ নিলাম এই পি ট্যাগ এর ভিতরে सपोज আমি বলে রাখছি এজ এ एग्जांपल প্যারাগ্রাফ পি এ আর এ ডি আর এ পি এইচ প্যারাগ্রাফ 1 এই প্যারাগ্রাফ স্টার থেকে আর ডিপ ট্যাগ এর মধ্যে আছে না তাহলে লিখে দেই ইন ডিপ তাহলে ইন ডিপ সেকশন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইন ডিপ সেকশন আচ্ছা এটাকে কপি করে আরো কয়েকটা আমি প্যারাগ্রাফ নিচ্ছি দুইটা ঠিক আছে আরেকটা আমি ডিপ এর বাইরে নিয়ে লিখলাম আরো দুইটা লিখলাম ডিপ এর বাইরে এখন এটা এটা কত দুই নাম্বার প্যারাগ্রাফ বলতেছে এটা কি তিন নাম্বার রাইট তিন আর এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে পাঁচ मैनेजिलीफ
আর এখানে যদি আমি স্পেস দিয়ে আবার এ বলি এ পাবে নাকি পাবে না পাবে এখন কে কে পাবে সবাই পাবে মানে পি এর ইয়া ডিব এর যারা আছে কেউই পাবে না কারণ এখন সিলেক্টর কয়জন হয়েছে একের অধিক একের অধিক হবে না এভাবে দাও এভাবে নিবে না এভাবে तक মানে ব্লক এলিমেন্ট গুলোকে যদি আমি ইনলাইন এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে দেই সেটা কিন্তু আমার সিলেক্ট করা কিন্তু আছে আছে না এটা পাবে নাকি পাবে না পাবে পাবে হ্যাঁ কেন পাবে বলেন তো একটা লাইনের মধ্যে হচ্ছে লাইনের মধ্যে না এই ডিভ এর বংশধরকে পি না সেবা যেভাবে থাক না কেন পাওয়ার তো কথা বংশধর তো বংশধর হইলেই তো হইছে সদ ভাই হোক আর আপন ভাই হোক একই বাবারই তো সন্তান দেখি ভাই এটা চলে আসছে না না পাইবো चाइल्डिंग <laughs> 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 मानिकल গেটার দ্য সিম্বল এখন কে কে পাবে বলেন চাইল্ড মানে কি এর হচ্ছে চাইল্ড মানে যা যা কে কে সিলেক্ট হয়েছে ডিভ এর চাইল্ড যে কেবল সেই পাবে অন্য আর কেউ পাবে না ডিভ এর চাইল্ড কে এখানে পি পি এখন স্পেন কি ডিভ এর চাইল্ড তাহলে এই পি কি পাবে এ এ কি পাবে এ পাওয়ার কথা এত পাওয়ার কথা এখন বলছে আমি শুধু চাইল্ড হলেই হবে রাইট चेन्ज कर चाइल्डे <laughs> 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 ফিল হতে পারে যত ধরে যে কোন একটা মানে ওর চাইল্ড হতেই হবে স্পেন কি ডিভ এর চাইল্ড এখন স্পেন এখন ডিভ এর চাইল্ড কে পি দুইটা এই এটাও এটাও বাট আমি এক্স দিয়েছি কাকে শুধু যাকে সিলেক্ট করে দিয়েছি সেই পাবে আর সিলেক্টর আমি যা যে এলিমেন্টটাকে আমি সিলেক্ট করে দিব অনলি সেই এলিমেন্টেই পাবে আর কোনটা পাবে না এখন যদি আমি ডিভ এর পাশে পি স্পেন কে চাইল্ড হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিই তাহলে সেই স্পেন কেও হবে হ্যাঁ এখন এটা কি হলো চাইল্ড চাইল্ডের কনসেপ্ট বোঝা গেছে চাইল্ড সিলেক্টর কি করবে তারপর কোনটা অ্যাড্রেস সিগনিফিকেশন এটা ক্যালকুলেট করে দেখি কি পি এর পরে আমার মনে এই করতে পারবো একই ধরনের তাহলে আপনাকে আবার এই যে সিম্বলটা দিতে হবে তাহলে কি ডিভ এর পরে পি এর ভিতরে যে চাইল্ড থাকবে সে পাবে পি এর ভিতরে যদি আপনি এক কোড দিয়ে রাখেন তাহলে সে পাবে সেকে প্রথম কি ডিভ এর ভিতরে গেল পি এর ভিতরে তারপর ওর ভিতরে যাবে পি এর ভিতরে চলে যাবে হ্যাঁ পি এর চাইল্ড যে তাকে নিবে কি কি নেওয়া যাবে তার এখানে না এখন ডিভ এর পরে কি পি তারপরে কে এ এখন পি এর ভিতরে কি এ আছে সেটা কি পাবে না পাবে না আমার একসাথে নিতে চাই হ্যাঁ 
এতটুকু লিখলে ব্রাউজার এরকম দেখাবে ভুলে টাকা এনে নিয়ে যাবে এবং আমার ডিজাইনটা কি ভেঙে যাচ্ছে না এই ভাঙানোটাকে ঠেকাতে হবে ঠেকাতে হলে কি করতে হবে কি দেখতে হবে যে মেনুটা দেখেন এতটুকু লিখেন আমরা যে টাইপিং অনেক ফাস্ট হতে হবে আপনারা টাইপিং অনেক স্লো মিলন গালে আর দিয়ে বসে আছেন কেন দেখার কাজ না এখন করতে বলেছে
মেনু বারে আবার টেবিল লাগবে এটা তো সিএসএস টেবিলের যে ঝামেলা গুলো ছিল সেগুলো তো নাই সিএসএস দিয়ে আমরা ফ্রি হয়ে গেছি আপনি হোম এর কোনটা কিনতে হবে এই যে আপনি ইউএল এর তো লেখেন না এটা তো কোন লেখেন কি করে এটা সিএসএস দিয়ে বাইটিং করে আসছে এটা কি এখন ম্যানেজ করব লিস্ট মানে কি টপ থেকে ডাউন আকার দেখা দাও তাহলে আমি একটু পাশাপাশি নিব কিভাবে নিব সেটা দেখাচ্ছি এটা কাপড় থেকে এই যে সিএসএস এর
বুলেটটাকে রিমুভ করব আর হচ্ছে পাশাপাশি নিব তার জন্য কি করব এগুলো কি এলআই এর ভিতরে আছে না মেনুর ভিতরে ইউএল এর ভিতরে এই যে মেনুর ভিতরে মেনু ক্লাসের ভিতরে ইউএল ইউএল এর ভিতরে এলআই এটাকে এখন আমরা ধরব কিভাবে ধরতেছি একটু দেখেন ঠিক আছে এটাকে ধরব দেন তাহলে এখানে যে লিখি ডট মেনু তারপর কি ইউএল তারপর এলআই তারপর হচ্ছে ব্র্যাকেট चले <laughs> बदल এখন লিস স্টাইলে একজন কোশ্চেন বলছে লিস স্টাইলের টাইপের মধ্যে পার্থক্য এখানে কন্ট্রোল স্পেসে সাজেশন নাই লিস স্টাইল কত ধরনের হতে পারে সার্কেলে যে এখানে আবি যাবে ডিস ডিস মানে কি বাই ডিফল্ট বুলেট আমি বলেছি কিন্তু আর আপনি যদি ডেসি ডেসিমেন কি ডেসিমাল দেন তাহলে দেখেন কি আসেন আমি সেভ দিলাম এটা দেখেন তাহলে এখানে দেখেন কি আকারে দেখাবো পাশে নাম্বারিং তো এটা যদি না চান থেকে আমি বাই ডিফল্ট কি চাচ্ছি এখন তো আমি এটা লিস্ট আকারে দেব না এটাকে আমি মেনু আকারে নিচ্ছি ইউএল এলআই এর ভিতরে বাট এটাকে আমি মেনুতে কনভার্ট করতে যাচ্ছি সেই জন্য আমি লিস্ট টাইপ এখন না না লিস্ট স্টাইল আর লিস্ট স্টাইল টাইপ না এক না লিস্ট স্টাইল টাইপ এখন না না বলে দিব আমার একটা প্রশ্ন আছে দা লিস্ট স্টাইল তো দেখাই নেই লিস্ট স্টাইল বলতে স্যার লিস্ট স্টাইল লিস্ট স্টাইল লিখলাম ঠিক আছে এখানে দেখেন লিস্ট স্টাইল বলতে একই রকম স্যার ইউ এল ইউ আর ইউএল এর মধ্যে যে কাজ করবে আমি জানি কাজ করবে বাট এটা এলআই এর মধ্যে দাঁড়াতে পারবে এটা কিসের মধ্যে আছে দেখেন প্রথমেই কিন্তু সে কোথায় গেল ইউএল আপনি চাইলে কি এখন যে কোনো একটাকে আবার চেঞ্জ করতে পারেন না তখন ওটাকে ধরে ইউএল এর মধ্যে দিলে কি আপনি যে কোনো সঙ্গে এটাকে ধরে আবার চেঞ্জও করতে পারেন না এলআই এর মধ্যে দিয়ে আসার ফলে এটা আর চেঞ্জ হবে না সো এনি টাইম চেঞ্জ মেক করতে গেলে আপনাকে আবার এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে সো কাজগুলো কিভাবে করবে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে যেটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে যাই আমরা সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি उंड कलर मार्जिन <laughs> <laughs> 
মার্জিন সবগুলো কি রাইট আছে না মার্জিন শুধু আমি রাইট বলে দিচ্ছি রাইট কত বলবো सपोज আমি 5 পিক্সেল বলছি বা 10 পিক্সেল বলে রাখি দেখেন এগুলো সেপারেট হয়ে গেছে এখন এর ভিতরে প্যাডিং ও সেট করে দেই প্যাডিং প্যাডিং এ যদি দুইটা ভ্যালু সেট করি তাহলে কি হবে মিলন একটু বলবেন এদিকে প্যাডিং এ প্রথমে আমি 15 পিক্সেল দিলাম এই 15 পিক্সেল কোথায় যাবে একটা ভ্যালু দিলে তখন আর বলতে নেন তুমি তো কথা বলতে পারে ঠিক আছে একটা দিলাম এখন যদি এরপর আরেকটা ভ্যালু সেট করি सपोज ওইটাকেও করলাম 5 পিক্সেল তাহলে কি দিব সপোটম আর লেফট রাইট লেফট রাইট বুঝতে পারছেন তো সবাই এই যেটা বলল রিলোড দেই ঠিক আছে এবার আমার মেনু বারের সাথে অ্যাডজাস্ট হইছে বাট পাশাপাশি কি একটু কম বেশি মনে হচ্ছে না सेम রেখে দেই তাহলে এটাকে তাহলে কি উইথ এবং হাইট सेम হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আমি বাই ডিফল্ট উইথ এবং হাইট সেট করে নাই কি দিয়ে সেট করলাম প্যাডিং দ্বারা প্যাডিং দিয়ে করলাম এটা মানে প্যাডিং এর সময় ডিজাইন দিতে হবে এটা কেমন এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি চেঞ্জ করে দেখবেন আমারটা এরকম 15 পিক্সেল নিয়ে কাজ করতেছে এখানে হাত দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি প্যাডিং দুইটাতে সমান দিয়েছি না এজন্য আমাকে অ্যালাইন টেক্স অ্যালাইন সেন্টার বলে লাগতেছে না টেক্স বলে কি সেন্টারই আছে বাট প্যাডিং যদি डिफरेंट হতো ভ্যালুটা তাহলে কিন্তু অ্যালাইন সেন্টার বলে লাগতো টেক্স অ্যালাইন সেন্টার বাট আমার এখানে কি ইউজ করা লাগবে টেক্সটগুলোকে অলরেডি সেন্টার আছে কারণ প্যাডিং সমান দেওয়া হয়েছে প্যাডিং সমান দেওয়া হচ্ছে লেফট এবং রাইট থেকে টপ এবং বটম থেকে 15 পিক্সেল করে সরে মাসখানে চলে গেছে এখন টেক্স লাইন দিতে পারে যদি মানে এই লেখাগুলো মাসখানে আনতে চাই এই লেখাগুলো বানাস বাট দরকার মাসখানে তো টেক্স লাইন দেন আর কোনো কাজ হবে না তো মাসখানে আসে অলরেডি না এই লেখাগুলো এই রকম হ্যাঁ এগুলো তো মাসখানে দিতে বাট মাসখানে মেন তো সাইড থেকে শুরু হয় মাসখানে থেকে শুরু আপনি এটা আপনার পর হচ্ছে তো 15 পিক্সেল 15 হচ্ছে তো হচ্ছে হ্যাঁ मार्जिन আমি তো দেখেন মার্জিন কিন্তু রাইট দিয়েছে আপনি শুধু মার্জিন দিয়েছেন নিউ ভ্যালের ভিতরে এই যে সমস্যা হচ্ছে আপনি মার্জিন রাইট দেন মার্জিন শুধু মার্জিন বলে কি টপ বটম আর সব জায়গায় নিয়ে গেছে মার্জিন রাইট আমি রাইট থেকে ওকে সেপারেট করেছি শুধু মানে প্যাডিং রাইট দিয়ে করা যায় হ্যাঁ প্যাডিং আর রাইট দিয়ে সব চারটা ফেল হয়ে আছে তাহলে মার্জিন আমি যদি লেফট রাইট করি 
देखते प्रथमारिकल लागू रिलोड दिल्ली 
ফিঙ্গার দেখাচ্ছে একটা এখন এই ফিঙ্গারটা এই মেনু বারে যে কোনো জায়গায় নিয়ে আসতেছে না মেনু বারে বাইরে গেলে কিন্তু আবার মাউস পয়েন্টার চলে আসতেছে সো এটাকে আপনি চাইলে আবার কোডিং এর মাধ্যমে আরো রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারেন যে শুধুই কন্টেন্ট কথাটার উপর যখন কার্সে যাবে তখন এই ফিঙ্গারটা আসবে তার আগে এই আবার উপরে চলে গেলে ফিঙ্গারটা চলে যাবে সেটাও করা সম্ভব লজিক দিয়ে সেটা তো সিএসএস দিয়ে বাই ডিফল্ট করা আছে এরকম আপনি যদি চান আপনার মত করে করবেন সেই ক্ষেত্রে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করে আপনি আপনার লজিক দিয়ে করতে পারেন
ওভার ক্লাস ফোকাস ক্লাস এগুলো আর বিফোর আফটার অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ আর ওভারটা তো সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় আপনারা আপনাদের কাজের সাপেক্ষে যেটা দরকার হবে সেটা ইউজ করবেন আচ্ছা চাচ্ছি যে কার্ড সিজনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করবেন ওকে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি ইমেজ আনতে পারেন সবকিছু যা ইচ্ছা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার सपोज বলে দিচ্ছি চেঞ্জ হয়ে সে এই কালারটা দেখাবে কালার কালার না এই কালার না কালার এটা দেখাবে এটা দেখাবে এটা দেখাবে ওকে এবং টেক্সে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি না যে কালারটা দিয়েছি সেটা কিন্তু খুব ডার্ক একটা কালার ওর মধ্যে কিন্তু টেক্সে কালার বোঝা যাবে না তাই টেক্সে কালারটা আমি হোয়াইট করে দেই হ্যাঁ টেক্সে কালারটা আমি হোয়াইট করার জন্য কালার হোয়াইট কালার এটা এখন দেখেন আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি রিফ্রেশ দিয়ে দেই নি কি দেখেন কিন্তু কোন ইফেক্ট আছে কোন ইফেক্ট নেই কিন্তু এখন আমি রিলোড দেই পেজটা এখন কার্স নিলে দেখেন কি ঘটে প্লিজ একটু ফলো করেন কার্সন নেওয়ার পরে কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না কালার এবং কন্টেন্টের কালার কিন্তু চেঞ্জ এখন কন্টেন্ট কালার কি বাইডি ফোর ব্ল্যাক আছে এবং এটার কালার কি পিঙ্ক আছে কার্সন নিলে কন্টেন্টও চেঞ্জ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ হচ্ছে সব কটে কিন্তু একই হয়ে গেছে আচ্ছা এই যে ফন্টগুলো আছে না কন্টেন্টটা দেখেন এটা কিন্তু বোল্ড আকারে না আমি চাইলে এটাকে বোল্ড করতে পারি কিভাবে এখানে ফন্ট বাই ডিফল্ট আপনি চাচ্ছেন ফন্টটাকে একটু বোল্ড রাখে দিবেন বা কার্সন নিলে বোল্ড রাখে দিবেন সেটা আপনি মোবাইলের মধ্যে বলে দেন বা বাই ডিফল্ট যদি দেখতে চান তাহলে এখানে বলে দেন ফন্ট ফন্ট উইড বলতে হবে এখানে ফন্ট সাইজ না ফন্ট সাইজ না ফন্ট উইড বোল্ড করে দিয়ে ফন্ট সাইজ এখানে উইড বলে দিতে পারেন বাই ডিফল্ট বা বোল্ডার বলতে পারেন সেটা <laughs> হচ্ছে <laughs> সব ইফেক্ট আমি কুবারের মধ্যে দিয়ে দিছি এখন আর আমার কালার এই যে কুবার দেন কারণে কালার চেঞ্জ হচ্ছে বাট শুধুমাত্র টেক্সটে আসছে শুধুমাত্র টেক্সটে কারণে চেঞ্জ হচ্ছে মানে ইয়ে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সটে চেপার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হচ্ছে বাট পুরোটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হচ্ছে কালার কি দিয়েছেন স্যামসাং দিয়ে অ্যাকসেস কি না সেটা চেক করুন হুম তা সেন্স হয়ে স্যামসাং হয়ে তো দেখা যাবে না সেন্স না সরি মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে কালার আলাদা তারপর তো এরকম হওয়ার কথা না কোড দেখেন কোড চেক করেন
Non-stop. 